Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk pertemuan kali ini yaitu gradien dan divergensi Gradien Operator diferensial vektor yaitu del atau nabla dapat didefinisikan sebagai nabla sama dengan do per do xi ditambah do per do yj ditambah do per do zk. Gradien sendiri dilambangkan dengan nabla atau grade. Turunan parsial dari P dalam suatu daerah tertentu menghasilkan vektor. Nah, disebut gradien fungsi skalar V. Artinya, fungsi yang bisa dioperasikan dengan gradien itu hanya fungsi medan skalar dan dilambangkan dengan P. Dan hasilnya adalah berupa medan vektor. Misalkan V yaitu X, Y, Z dapat didefinisikan dan didiferensialkan pada masing-masing titik X, Y, Z dalam suatu bidang. Nah, gradien dari V tersebut dapat ditulis dengan nabla V sama dengan Do per Do X I ditambah Do per Do Y J ditambah Do per Do Z K kali V atau Nabla V sama dengan do V per do X I ditambah do V per do Y J ditambah do V per do Z K. Sebagai contoh, jika P yaitu X, Y, Z sama dengan 3X pangkat 2Y dikurangi Y pangkat 3, Z pangkat 2 Tentukanlah nabla V atau grade P pada titik 1, negatif 2, negatif 1 Kita ingat bahwa nabla P sama dengan do P per do X, I ditambah do P per do Y, J ditambah do P per do Z, K Maka nabla P sama dengan Do 3x pangkat 2y dikurangi y pangkat 3z pangkat 2 per do x i ditambah do 3x pangkat 2y dikurangi y pangkat 3 z pangkat 2 per do y j ditambah do 3x pangkat 2y dikurangi y pangkat 3 z pangkat 2 per do z k. Nah artinya kita akan menurunkan 3x pangkat 2y dikurangi y pangkat 3 z pangkat 2 terhadap x terhadap Y dan terhadap Z nah, pertama kita perhatikan 3X pangkat 2Y dikurangi Y pangkat 3 Z pangkat 2 kita turunkan terhadap X lihat yang ada variabel X nya itu 3X pangkat 2 turunkan menjadi 6X Y dikurangi Y pangkat 3 Z pangkat 2 ini tidak ada variabel X nya maka dianggap konstan atau 0 berikutnya Turunan terhadap Y Kita perhatikan 3X pangkat 2Y Maka diturunkan menjadi 3X pangkat 2 Dikurangi Y pangkat 3 Z pangkat 2 Kita turunkan lagi menjadi Kurang 3Y pangkat 2 Z pangkat 2 J Nah berikutnya Turunan terhadap Z 3X pangkat 2Y Itu tidak ada pada Z nya Maka kita hilangkan atau konstan Anggap 0 Kemudian Kurangi Y pangkat 3 Z pangkat 2 Turunkan terhadap Z menjadi negatif 2 Y pangkat 3 Z untuk yang K Nah berikutnya pada titik 1, negatif 2, negatif 1 Kita substitusikan ke 6 X Y I tambah 3 X pangkat 2 dikurangi 3 Y pangkat 2 Z pangkat 2 J Ditambah negatif 2 Y pangkat 3 Z untuk yang K maka diperoleh 6 x 1 x negatif 2 untuk I ditambah 3 x 1 pangkat 2 dikurangi 3 x negatif 2 pangkat 2 x negatif 1 pangkat 2 untuk J dikurangi 2 x negatif 2 pangkat 3 x negatif 1 untuk yang K maka diperoleh nabla P nya negatif 12 I kurang 9 J dikurangi 16 K Divergensi 
divergensi dilambangkan dengan nabla dot atau div divergensi hanya bisa beroperasi dengan medan vektor dan hasilnya adalah berupa medan skalar jika medan vektor F di R3 yang terdefinisi dalam domain D dengan medan skalar F X, Y, Z, G X, Y, Z dan H X, Y, Z yang mempunyai turunan parsial pertama pada D Divergensi dari medan vektor F dapat didefinisikan sebagai div vektor F sama dengan nabla dot vektor F yang mana nablanya merupakan do per do xi ditambah do per do yj ditambah do per do zk dot vektor f nya f x, y, z i ditambah g x, y, z c ditambah h x, y, z k maka untuk uh, div vektor f atau sama dengan nabla dot vektor f sama dengan do f x, y, z per do x ditambah do g x, y, z per do y ditambah do h x, y, z per do z sebagai contoh contoh pertama misalkan f f besar x, y, z sama dengan x pangkat 2 y, z I ditambah 3 X Y Z pangkat 3 J ditambah X pangkat 2 dikurangi Z pangkat 2 K carilah div F ingat div F sama dengan nabla dot F nabla dot vektor F maka div vektor F sama dengan nabla dot vektor F sama dengan do F X, Y, Z per do X ditambah do g x, y, z per do y ditambah do h x, y, z per do z kita akan menurunkan yang komponen i yaitu x pangkat 2 j, z terhadap x dan kita akan menurunkan yang komponen j yaitu 3 x, y, z pangkat 3 terhadap y dan yang komponen k nya x pangkat 2 dikurangi z pangkat 2 kita akan turunkan terhadap z kita perhatikan do f x pangkat 2 y z turunkan terhadap x kemudian do g 3 x y z pangkat 3 per do y turunkan terhadap y selanjutnya do h x pangkat 2 dikurangi z pangkat 2 per do z turunkan terhadap z maka diperoleh x pangkat 2 y z turunkan terhadap x menjadi 2 x y z ditambah 3x jet pangkat 3 dikurangi 2 z contoh kedua jika vektor A sama dengan x pangkat 2 z i dikurangi 2 y pangkat 3 z pangkat 2 j ditambah x y pangkat 2 z k tentukan nabla dot vektor a pada titik 1, negatif 1, 1 kita ingat bahwa divergensi atau nabla dot vektor a sama dengan do per do x i ditambah do per do y j ditambah do per do z k dot vektor a nya yaitu x pangkat 2 z i dikurangi 2 y pangkat 3 z pangkat 2 j ditambah x y pangkat 2 z k kita akan menurunkan komponen i terhadap x komponen j terhadap y dan komponen k terhadap z jadi do x pangkat 2 z turunkan terhadap x ditambah do negatif 2 y pangkat 3 z pangkat 2 per do y artinya kita turunkan negatif 2 y pangkat 3 z pangkat 2 terhadap y ditambah do x y pangkat 2 z per 2 z artinya kita turunkan x y pangkat 2 z terhadap z kita perhatikan yang pertama untuk turunkan terhadap x yaitu x pangkat 2 z turunkan terhadap x maka akan diperoleh 2 x z 
Berikutnya, do atau negatif 2y pangkat 3 z pangkat 2 turunkan terhadap y. Maka akan diperoleh negatif y pangkat 2 z pangkat 2 ditambah turunkan xy pangkat 2 z terhadap z yaitu xy pangkat 2. Selanjutnya pada titik 1, negatif 1, 1 kita substitusikan ke hasil dari nabla dot vektor a yaitu nabla dot vektor a sama dengan 2xz dikurangi 6y pangkat 2z pangkat 2 ditambah xy pangkat 2 x nya 1, y nya negatif 1 dan z nya yaitu 1 maka diperoleh 2 kali 1 kali 1 dikurangi 6 kali negatif 1 pangkat 2 dikali 1 pangkat 2 ditambah 1 dikali negatif 1 pangkat 2. Dan diperoleh hasilnya itu negatif 3. Kita perhatikan jika P yaitu X, Y, Z adalah fungsi skalar yang dapat didiferensiasikan dua kali. Maka, grade P sama dengan nabla V sama dengan do P per do X I ditambah do P per do Y J ditambah do P per do Z K. Maka, div atau grade P sama dengan nabla dot nabla P sama dengan do per do X I ditambah do per do Y J ditambah do per do Z K dot do P per do X I ditambah do P per do Y J ditambah do P per do Z K. Sebagai contoh, jika P sama dengan X, Y, Z yaitu 2X pangkat 3, Y pangkat 2, Z pangkat 4, tentukan nabla dot nabla V pada titik 1, negatif 1, 1. Kita perhatikan bahwa nabla P sama dengan do per do X kalikan dengan 2X pangkat 3, Y pangkat 2, Z pangkat 4, I ditambah do per do Y 2X pangkat 3, Y pangkat 2, Z pangkat 4, C ditambah do per do Z 2X pangkat 3, Y pangkat 2, Z pangkat 4, K artinya kita akan menurunkan 2X pangkat 3, Y pangkat 2, Z pangkat 4 itu terhadap X terhadap Y dan terhadap Z 2X pangkat 3 Y pangkat 2 Z pangkat 4 kita turunkan terhadap X maka akan diperoleh 6X pangkat 2 Y pangkat 2 Z pangkat 4 I kemudian 2X pangkat 3 Y pangkat 2 Z pangkat 4 turunkan terhadap Y menjadi 4X pangkat 3 Y Z pangkat 4 J Selanjutnya, 2x pangkat 3 y pangkat 2 z pangkat 4 turunkan terhadap z. Diperoleh 8x pangkat 3 y pangkat 2 z pangkat 3 k. Jadi, nabla dot nabla P sama dengan do per do X I ditambah do per do Y J ditambah do per do Z K dot 6 X pangkat 2 Y pangkat 2 Z pangkat 4 I ditambah 4 X pangkat 3 Y Z pangkat 4 J ditambah 8 X pangkat 3 Y pangkat 2 Z pangkat 3 K maka diperoleh do per do x kali 6 x pangkat 2 y pangkat 2 z pangkat 4 ditambah do per do y 4 x pangkat 3 y z pangkat 4 ditambah do per do z 8 x pangkat 3 y pangkat 2 z pangkat 3 artinya kita akan menurunkan komponen i terhadap x yang komponen j terhadap y dan komponen k terhadap z Turunan terhadap X-nya kita peroleh 12 X Y pangkat 2 Z pangkat 4 
pangkat dan turunan terhadap Y nya kita peroleh 4X pangkat 3 Z pangkat 4 dan turunan terhadap Z nya kita peroleh 24X pangkat 3 Y pangkat 2 Z pangkat 2 Kemudian pada titik 1, negatif 1, 1 Artinya kita substitusikan ini ke hasil dari nabla dot nabla V Yaitu X nya 1, Y nya negatif 1, Z nya 1 Maka diperoleh 12 kali 1, kali negatif 1 pangkat 2, kali 1 pangkat 4, ditambah 4, kali 1 pangkat 3, Kali 1 pangkat 4 ditambah 24 Kali 1 pangkat 3 Kali 1 pangkat 2 Kali 1 pangkat 2 Dan diperoleh 40 40